السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة من شد شد في النار صدق رسول الله يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي قد حل بي ما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فاصعدي ما لي سباه بي لديك وفيلة فامنن لي بفضل جودك أسحدي يا رب صل على النبي محمد منجل الخلائق من من جهنم في غدي മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ സ്റ്റേജിലുള്ള ആലിമികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന താജുലുലുമയെ വല്ലാതെ ആചരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സമ്മർദ്ദ ഹാജാറുകൾ മറ്റു നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഔസത്ത് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി ായി നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ 
നല്ലത് പറഞ്ഞു കേട്ട് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രവർത്തകരെ പോലെ ആവേശം ഒരു പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങുന്നവനാണ് ഞാൻ ഞാനിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പൊക്കിയത് കൂടെ എനിക്കൊന്നാവാനൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വർഗത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഹൈർ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പൊതുകാറ് കട്ടെ കുറെ കൊല്ലമായി ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വേദന വരുന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നല്ലായിട്ട് അന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഒതുങ്ങാറ് കെട്ടാൻ പറ്റിയ പള്ളിയല്ലോ അവിടെ ചെറിയൊരു പള്ളി പള്ളി അലഹമില്ല വലിയ ഒരു പള്ളി പള്ളി എന്തൊരു ചന്തം കാണുമ്പോ തന്നെ അത് ഇവിടെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അങ്ങോട്ടും ആ പള്ളി ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും എന്തൊരു ചന്ത കാണാൻ ആ ഇഞ്ചിനർ അത് ഉണ്ടാക്കി ഇഞ്ചിനർ പള്ളിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ അതിന് അള്ളാഹു ഹൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരട്ടെ ഹലാലായ സമ്പത്തുള്ളവന്റെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹു വിഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ഉസ്താദിനോട് ഇത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചത് അറബിന്റെതാണോ നാട്ടുകാരതാണോ എന്താണോ ഞമ്മളെപ്പോലത്തെ പോയത്തക്കാർ ലോകത്ത് വരാറില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പള്ളി നമ്മള് ഒരു പള്ളി കെട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അറബിനെ കിട്ടോ അറബിനെ കിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്ക ഞാൻ മുതുകാറ് കട്ടിയിൽ പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ സുജൂര് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പള്ളി നമ്മള് കെട്ടണമെന്നെ നാട്ടുകാരുടെ എത്ര പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കല്ല് ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആടില്ല ആ ഒരു നിർബന്ധി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഈ പള്ളിന്റെ പള്ളി നമ്മള് പൂർത്തിയാക്കണം നമ്മള് പൂർത്തിയാക്കിയത് കഴിയാത്ത വിഷയം ഒന്നല്ല ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത പൈസ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ പോരേട്ട് മുപ്പത് നാപ്പത് ലക്ഷം പോരേട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ പോരെ അതിലൊരു അമ്പതിനായിരം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ വരും കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും അമ്പത് വെച്ചാൽ പിന്നെ സുഖാനന്ദി രണ്ടു കെട്ടാണല്ല അപ്പോ എല്ലാവരും ആ ഒരു മനസ്സ് ഇവിടത്തേക്ക് തിരിക്കണം അടുത്ത വർഷം പുറത്താ മജിലിസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിമന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കണോ നടക്കണോ അള്ളാഹു അതിന്റെ എല്ലാ വഴികളും തുറക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വഴികളും അള്ളാഹു തുറക്കുമാറാകട്ടെ അവിടെ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു പള്ളിയാണ് അവിടെ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്ത് പ്രബോധനം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ആസ്ഥാനം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് കേന്ദ്രമാണ് പള്ളികൾ ആദ്യമായി മദീനത്ത് പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നു 
ആ പള്ളി ഈത്തപ്പന മട്ടിലുകൾ മേൽഭാഗത്ത് മേയുകയും ഈത്തപ്പന തണ്ടുകൾ അതിൽ പൂണാക്കുകയും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊഴിയ പൊഴിയൊന്നുണ്ട് നിറക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പഴയ പഴയ പള്ളി പൊയ്യന്റെ സ്വഹാബത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നു സുദൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയേൽക്കുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ നിറയെ പുഴികളായി കാണുന്നു ആ ഒരു ചെറിയ പള്ളി മദീനത്ത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സഹാബത്ത് സിദ്ദീഖുല്ലങ്ങൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഈത്തപ്പന മട്ടിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് സഹകരണത്തോടെ ഒരു ചെറിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ ഒരു അള്ളാഹു അവനിക്ക് സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം നൽകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് മദീനത്തെ പള്ളി ഒരു സഹാബി എടുത്ത പള്ളിയല്ല എല്ലാ സഹാബത്തും കൂടിയിട്ട് അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പള്ളി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് അവരവരാൽ അവരവരെ കൊണ്ട് കൈയ്യുന്ന സഹായം ചെയ്തു കല്ല് കഴിയുന്നവര് കല്ല് കൊടുത്തു കൊടുത്തു പുഴി കഴിയുന്നവര് പുഴി കൊടുത്തു കൊടുത്തു സിമെന്റ് കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ സിമെന്റ് കമ്പി ഇങ്ങനെ അവരവരാൽ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് സഹായിച്ചാൽ ആ സഹായിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം അല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ പള്ളിയെടുത്തു ആ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് നാളെ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരം ആ സ്വർഗീയ കൊട്ടാരത്തിന് കാരണമാണ് ഭൂമിലോകത്ത് ഏറ്റവും പൗരുള്ള സ്ഥലമാകുന്ന പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നോക്കൂ ഇപ്പോഴൊരു സാധാരണ ബിൽഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ആ പള്ളിയിൽ ഒരാൾക്കും ഒരധികാരവും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖനായ ഒരാൾ അയാള് സ്വന്തം വളപ്പിൽ വലിയൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അയാളെ സ്വന്തം വളപ്പാണ് സ്വന്തം കാശാണ് അയാൾ എന്നെ പണിയെടുപ്പിച്ചതാണ് അയാൾ എന്നെ കമ്പൗണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് എല്ലാം അയാളെ കയ്യില പക്ഷേ ആ പള്ളിയെ പള്ളിയായി ഒപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്ത പള്ളി നിർമ്മിച്ച ഉടമസ്ഥനായ മുതലാളിക്ക് പിന്നെ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല പിന്നെ എന്റെ വള്ളി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരില്ല പള്ളികൾ ആ പള്ളികളെ സംബന്ധിച്ച് 
ചിന്തകന്മാർ അവരിങ്ങനെ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം കണ്ടാൽ നാളത്തെ പേപ്പറിൽ വെണ്ട കാക്ഷും പുതിയ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാണ്ട് അടയാളാണ് പുതിയ നക്ഷത്രം കണ്ടാൽ ഭൂമിലോകത്തിന് വെൽപ്പോട്ട് നോക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ആകാശ ലോകത്തിൽ ഭൂമിലോകത്തേക്ക് നോക്കുന്ന മാലാക്കന്മാർക്ക് ഭൂമിലോകത്ത് കാണുന്ന ഈ നക്ഷത്രം കാണുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമാ പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മലക്കലോട് പറയുമ്പോൾ മലക്കൽ സന്തോഷം കൊടുത്തുള്ളുകയാണ് നിന്റെ പള്ളിയാണ് ഓടുത്തത് നിന്റെ പള്ളിയാണോ ഇതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ എന്റെ വേദ വീടിന് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ ഒരു പള്ളിന്റെ മഹത്വം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഈ മുതുങ്ങാറ് കട്ടിയിൽ തുടങ്ങും കുറച്ച പള്ളി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലത്തെ കൊല്ലത്ത് മജിലിസ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കണം നടക്കൂ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട നടക്കണം അള്ളാഹു തലന്റെ വഴികളൊക്കെ തുറക്കട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞു കബൂലാക്കിയവരെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാലോ റാമിന്റെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട പലിശന്റെ മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ട ബ്രാണ്ടി കച്ചവടം നടത്തി നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് അള്ളാഹുന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് ഹലാലായ സമ്പത്ത് വേണോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട വലിയ മഹാത്മാരിൽ പെട്ടവരാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ പേരാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പെണ്ണ് അവിടത്തേക്ക് പത്മ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്കിനെ വന്നു വന്നു അങ്ങനെ പുറത്തു വന്ന് മഹാനവര് പത്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ പെണ്ണ് അറിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അറിയാതെ 
ഈ പെണ്ണ് ആത്മല്ലാസമിന്റെ മുമ്പില് അങ്ങനെ അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ആ ഉമ്മട്ട പേരാണ് പൊട്ടന് അങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിലെ നമ്മളെ കൂട്ടുപേര് അങ്ങനെ വെച്ചാലും അല്ലേ ആരും ഒരാളെ എന്നിട്ട് ഞാൻ കാസർഗോഡ് എന്നോട് പള്ളം കൂടെ അബ്ദുൽ കാദർ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ വാ എന്റെ കൂടെ വാ എന്നെ വണ്ടി കയറി നോക്കുമ്പോ പോയത് പോയത് കാസർഗോഡ് വലിയൊരു ലോഡ്ജില് കണ്ണ് കാണത്ത കണ്ണുപൊട്ടന്മാരായ ഇവരുടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്ലാസ് ഏകദേശം പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ട് കണ്ണുപൊട്ടന്മാരെല്ലാം ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ അപ്പോ ഈ കണ്ണുമുട്ടന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംഘടനയിൽ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് നമ്മളെ എസ് എസ് എഫ് പോലെ എസ് വൈ എസ് പോലെ മുസ്ലിം ജമാത്ത് പോലെ അവർക്ക് ഇബിനും വക്തും ചാരിറ്റമിന്റെ ആ പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്റെ ചെയർമാൻ അങ്ങനെ അതിന്റെ കീഴിൽ കാസർഗോഡ് അതിന്റെ ജില്ലാതല ഒരു പരിപാട് നടത്തി അങ്ങനെ എന്നെ പെടുന്ന ബൈക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവിടെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറോളം ആർക്കാർ രണ്ട് കണ്ണും കാണും എന്നിട്ട് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് സ്വാഗതം പറയുന്നു ഈ സ്വാഗതം പറയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഓന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി പ്രസംഗം കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നതോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നിലക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നിലക്ക് അപ്പൊ ഞാന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത അന്തന്മാരായ ഇവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ പ്രസംഗം ഞങ്ങൾ അന്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോ സങ്കരാന്തന്മാരെന്നെയാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് വിഷമായി പോയി പോയി നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടന്മാരായാലും പൊട്ടന്മാരെന്ന് വിളിച്ച പ്രശ്നമില്ലേ നോക്കു നിങ്ങൾ നാട്ടുകാര് പിന്നീട് വിളിക്കുന്നു എന്താ കാരണം പൊണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ ോളം <laughs> ഞാൻ ഓരിപ്പടിച്ച കിച്ചാബുകൾ എത്രയോ കുതിരയുടെ മുകൾ കെട്ടിവെച്ച അല്ല കുതിരക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂല അത്രയും കിച്ചാബുകൾ ഓരിപ്പടിച്ചവരാണ് ഞാന് പക്ഷേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉസ്താദുമാരായിരിക്കും ഓരിപ്പടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇലുമ്പുകൾ നാല് ഇലുമ്പുകൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇലുമ്പുകൾ മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ നാല് ഇലുമ്പുകൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇലുമ്പുകൾ 
അഹുറം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഇല്ലുകൾ നാലെണ്ണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഇല്ലുകൾ അതെ ആഹുറം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ നാലെണ്ണമാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഉസ്താദുമാരെ ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ വെറും നാല് ഇല്ലുകൾ മാത്രമാണ് എന്താണ് നാല് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഇല്ലു നാലെണ്ണമാ പഠിച്ചത് എനിക്ക് നാല് ഇല്ലുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നാലെണ്ണമാണ് ഈ നാല് കാര്യം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവര് പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്താണ് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നത് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷനടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എല്ലാം നൽകുന്നവൻ ഉടമസ്ഥനായ അങ്ങയാണ് ആ അങ്ങാഹു കണക്കാക്കിയതല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒന്നും നടക്കുകയില്ല അതാഹു കണക്കിറക്കിയതല്ലാതെ മനുഷ്യനിക്ക് ഒന്നും നടക്കൂല നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ എന്നെ ഞാനും നിങ്ങളും കുടുങ്ങിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷനാണ് എന്റെ വിഷയത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ബേജാറിലാണ് എന്റെ ഭാര്യ നാളെ പട്ടിണിയായി പോകുമോ എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയായി പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അടിക്കാനേ പാടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ജീവികളെ അള്ളാഹു തല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ില്ല എന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം നിന്റെ ധാരണ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്താണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പട്ടിണിയാക്കില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വലിയൊരു മഹാൻ അദ്ദേഹം തെയ്യം കൂടുതലും പള്ളിയിലാണ് ഒരു ദിവസം ഒരസറിന്റെ സമയത്ത് ആരോ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാനവർക്കാണ് നിങ്ങളെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭാര്യയോട് വിഷയം പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് പോയി കുഞ്ഞിനിങ്ങനെ നോക്കി കുഞ്ഞിന്റെ മൂന്ന് തൂങ്ങിയല്ല നോക്കി ഒരു പുഞ്ചിരി മൂന്നിടാനെ അപ്പോ ഈ പെറ്റ് കിടക്കുന്ന പോക്ക് ചൂടാവൂലെ ഇയാളിങ്ങനെ പറ്റി പള്ളിയുടെ കൂടിയാ ചൂടാവൂലെ നിങ്ങൾ പോയ തിരിച്ചു വരലുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് ഞാൻ ചിരിച്ചത് കിടാവിന്റെ ബാഗിനെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഓനെ കാണാൻ കഴിയാണ്ട് കുറെ ദിവസം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് താമസിച്ചപ്പോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ തിരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പൊരലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാന്നോ വേണ്ടോ പട്ടിണി ആയാന്നോ പറയാതെ വന്നതാണ് അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മുസാനുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാറ കൊടിച്ച് അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ പാറ പൊട്ടി നോക്കുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ പാറനുള്ളിൽ ഒരു ബലിയ മൂന്ന് പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായ ഈച്ചനെ പോലും അള്ളാഹു തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ മറന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിന്റെ മുകളിലുള്ള എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ ഭാര്യ ഞാനിത് പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഭൗതിക ജോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെലവിട്ടോ അതിൽ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വേണ്ടി എല്ലാ നിസ്കാരം അതാക്കുന്നവരാണ് വിവാദത്തുകൾ കൊടുക്കുന്നവരാണ് അതിനർത്ഥം ും 
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ പള്ളി രാവിലെ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിച്ചിട്ടില്ല വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല രാത്രിത്തെ ചോറ് കുടിച്ചിട്ടില്ല ാകണം എന്നെ പഠിച്ച ഹാദിഹായ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ചിന്തയും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല ഇവിടെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പള്ളി വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവരാണ് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് കൊടുക്കണം എനിക്ക് കപ്പി കൊടുക്കണം പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള ചിന്ത എന്താണ് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നവനാകണം ഒരു പക്ഷേ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് കൊടുത്തപ്പോ യാതൊരു ചിന്തയും വരണ്ട എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതൊരു പള്ളിന്റെ വിഷയമാണ് എങ്കില് ഞാൻ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരോട് പറയട്ടെ മുതിർന്നാറ് കട്ടയിലെ എസ് എസ് എഫ് കാര് നിങ്ങൾ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷേ എന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ചെറുപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാര് കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനൊരു വലിയ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നെ പഠിച്ച ഹാലിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ 
എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ നോമ്പ് എന്റെ ജക്കാത്ത് എന്റെ ഹജ്ജ് എന്റെ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും അത് എന്നെ പടച്ച വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാ മോഹുവിന്റെ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിസ്കരിക്കുന്ന നിറപ്പിന്റെ വേണ്ടിയാണ് നോമ്പ് നോക്കുന്ന നിറപ്പിന്റെ വേണ്ടിയാണ് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന നിറപ്പിന്റെ വേണ്ടിയാണ് സതക്ക ചെയ്യുന്ന നിറപ്പിന്റെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹജ്ജിന് പോയ നിറപ്പിന്റെ വേണ്ടിയാണ് പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്ന നിറപ്പിന്റെ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ വാല് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിറപ്പിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആഹൃത്തിൽ എനിക്ക് നാളെ കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നിലക്കുള്ള വലിയ ആത്മാർത്ഥത മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഭൗതിക ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു പോകാനേ പാടില്ല ലോകത്തിന്റെ ഒരറ്റ താല്പര്യവും നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകാനേ പാടില്ല ഈ നിലക്ക് ഇഹ്ലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാട് അവരാട് വിജയികൾ അവരാട് വിജയികൾ അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ച് അറിയണോ എന്റെ എസ് എസ് എഫ് കാരെങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് അരാബിഷ്കാത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് ോട് ചോദിക്കുന്ന ശരീരത്തിന് <laughs> അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ മലക്കുകളെ വിളിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കുടുക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് മുറുക്കിട്ട് മനുഷ്യരുടെ വലിച്ച് 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 കൊണ്ടുപോയിട്ട് അരാധരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നു ഞാനൂതുമില്ല രണ്ടാമതായി വലിയ ആലിമിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വലിയൊരു പണ്ഡിതനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലടാ നീ എന്ത് ചെയ്തതാ അപ്പളാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി അള്ള അള്ളാ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും ഞാൻ തീരിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഇപ്പ പഠിച്ചവനാണ് കൂടാൻ പഠിച്ചവനാണ് ജപ്രചരിപ്പിച്ചവനാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തന കോതയിലിറങ്ങിയവനാണ് അപ്പളാണ് ോട് പറയുന്നത് പോലെ നീയും പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് നീ ഇവിടെ തീരിന്റെ ആളായി നടന്നത് എന്തിനാ ജനങ്ങൾ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയണം അവനൊരു വലിയ ജനങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇത്തരം പരിപാടി നടത്തിയത് നിന്നെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ആലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതല്ലേ നിനക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായത് മലക്കുകളെ പൊളിച്ചിട്ട് കഴുത്തിന് ചങ്ങലയിട്ട് മുറുക്കിട്ട് ദരകത്തിലൂടെ വലിച്ചു കൊച്ചുപോയിലൂടെ വലിച്ചു കൊച്ചുപോയി ദരകത്തിന് വലിച്ചെറിയുന്നു ഞങ്ങളെയും ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെയും എല്ലാ സുഖത്തിന്റെ അരിമീകളെയും ഈ കാക്കണേ അള്ളാ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരാരാണ് വലിയ ധർമ്മിഷ്ടനാ ഈ 
ക്രിസ്ത്യന റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ റബ്ബ് ചോദിക്കും നല്ലടാടി എന്ത് ചെയ്തടാടാ അപ്പളാണ് ഇവന്റെ മറുപടി സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും നിന്റെ തീരിനെ പെടുത്തുയർത്തോ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പണിക്കാരൻ തുറന്നടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവനോട് പറയുന്ന വാക്യത്താണ് മോനേ നീയും പറഞ്ഞത് പച്ച കള്ളമാണ് കേട്ടോ നീ ധർമ്മം ചെയ്തത് എന്തിനാ ജനങ്ങളിൽ ധർമ്മിഷ്ടനാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നാട്ടുകാര് മുഴുവനും പിന്നെ ഒരു ധർമ്മിഷ്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോനേ സബാലിയാക്കളാകുന്ന മലക്കുകൾ കഴുത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ട് മുറുക്കിട്ട് മാഴ്സറയോടെ വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ കളക്കട്ടെ അധികാരത്തിന്റെ എന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും എന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ഇബ്രാഹിം ലോകത്ത് ഇത്രയും നല്ല പണി ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല കാരണം ലോക മുസ്ലിം കേന്ദ്രമാകുന്ന കൈബാലയത്തിന്റെ പണിയാണ് പക്ഷേ പണി എത്ര നല്ലതായിട്ടും കാര്യമില്ല കബൂലാക്കിയില്ലെങ്കിലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമിനിങ്ങളെ ഏതൊരു സംഗതി ചെയ്താലും നിവാമികൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ കബൂലിയത്തിന് വേണ്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി നിർമ്മാണം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കബൂലിയത്തിന് വേണ്ടി ാണ് ഒന്ന് എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ടെൻഷനടിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് അല്ല ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഹലാസുള്ളവരാകണം മൂന്നാമതായി പറയുന്നു ഹത്തമല്ല സമ്മതങ്ങള് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശൈതാന ശ്രീച്ചു പോകാൻ പാടില്ല
Jangan jadi dengan syaitan itu naik itu naik itu tu yang kita tu boleh na, heh, syaitan itu naik itu naik ni ambara ya, ambara. Tegar yang ambara, semua ini kita dikira dikira syaitan itu naik kita. Rabi lelaki kita tu macam mana lelaki tu? Semua ini kita tu macam mana? Semua ha, Allah. Yang mana kita madras sekolah suruh suruh putih, yang mana kajian mana, yang mana kita lepas itu, umur jadi dah. Kita baru ini baru ini, mudah ngaji kita tu bangun naik itu naik kerana kita tu bondai. Anak ini kan tanya, umman cuman, ni jendih cuci kengel, ini jari ini kerja apa ni orang lain seperti ini kerja apa ni umman cuman, ini kerja ni nak kerja apa ni, ni terus musim ayam apa ni apa ni, ni jawab setan ni jendih cuci kengel, le le, semua kerja ni kan ni kan kan ni kan ni kan, ini pisah cina seni kerja. Ninggal doku asal kalau tu sallallahu alaihi wasallam orang orang baru tu. Oru manusya tiada kerana kerana samiya tu, awanda mukbele ke pesaat itu tu, ia sesat sekali cintikan melian yang itu parah itu tu, rahmi le sobehi ke erde erkat, orang tu ia sesat sekali bunda gan padilah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang orang parah yang ada, rahmi beri orang kerana kerana tu. يا قد الشيطان بيشاش أبن نبوم بليك وندت أبن دتاري ودا مودا بيل مود كتير دو وارلي غندي كتير دار موالة كذا كذا نبوم شند مودا بيل وندت بيشاش مود كتير دو يا Oh, pisah je kerja dah lekannya, anak. Yang mana yang alam itu bersih amalnya. Tali itu putih, anda kilo miling kilo, mata beri cahaya miling kilo. Ninda tali itu ada mood dah, bila mana tu pisah je mood kerja dong. Ada beri picture Muhammadur Rasulullahi. Ratri kadang kena samiya tada mood kerja tu dah dina. Nira abide dekka adri kan beri anak. Nih sobei kiri dek kan adri kan beri anak. Kenapa tarah? Mood kete tapi sah tu jadi tu wajib tu nuod perayaan. Nam 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 orang itu. Nih orang itu mana orang itu orang itu. Inna part badi bisa jual kegayaan. Ya nahl nabi sallallahu alaihi wasallam orang orang baru itu. Orang Muslim ayah manusia ni pelik kena samiya tu. Ah mood kertu poti ke? Tadad kertu. Mood kertu poti ke? Tadad ni kerana apa poti kena? Lah orang ni tinggal tapi nak kiat dari ni kertu kanu ni. Karena kerjanya di bisaja, um baliya hikmatin dia ada. Tala dadagiya di kerjanya itu tuh dalah. Ii muda kerjanya dah deram bulan kerjanya sebagai sekerjanya kerana putih kerana mereka Muhammadu Rasulullahi. Ini tetapi Rasulullah Wali Wasallam orang orang baru itu, Wali orang kerjanya bukan orang le. Pisah cinta muda kerjanya dah esok sebagai hari muda. موسیقی Sobeh ini mumpir deh, tiada guna deh, tiada udah deh. Abang Allah ini kedikir jodoh gaya. Tiada ni, tiada udah deh. Allah ini kedikir jodoh tu. Ingin dah dikir jodoh tu? Tiada ni, tiada udah deh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الذي يحياني بعد بعد ما تني ويليه بعث والنسو يعني تجاوزنا بارنا ميدك أريات تبل الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني تجاوزنا بارنا Ini dikerang pariyolo udah kure pisah sekerti ya kerti tangga buti 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 buti
الو 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 انت حالك اي دوري ليه ليه حالك اي دوري ليه تورنجن انا الو الو فون രണ്ട് بارنو എന്തെങ്കിലും എണിക്കും എന്തെങ്കിലും എണിക്കും تورنجن انا الو الو അത് നിർത്തണം എന്നിട്ട് എണിച്ച ഉടനെ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറയാണ് രാവിലെ സബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ദിക്രങ്ങ ചൊല്ലിയാൽ ഇൻ ഹല്ലത്തു ഖദാ പിശാചെ രാത്രി കെട്ടിയ കെട്ടിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം അതാ പൊട്ടി പോയി എന്നിട്ട് അവരതാ പോകുന്നു ഇതാ തവന്ന എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടവൻ പോകുന്നത് ഒതുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒതുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടും പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒതുകൊടുത്ത് വന്നിട്ട് രണ്ടര കാഴത്ത് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ <laughs> അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിനത്തെ ദിവസത്തിൽ വല്ലാത്ത ആവേശമാണ് വല്ലാത്ത ഉദ്ദേശമാണ് അവൻ പോയ വഴിയിലൊക്കെ വലിയ കടന്നിറങ്ങുന്നവനാരാണ് അവന് പിശാചിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ലഭിസല്ലോഹുവരങ്ങളെ പറയാണ് കടന്നുറങ്ങുന്നവരാരാണോ അവന്റെ ചെവിട്ടിലേക്ക് പിശാച്ച് മൂത്രമൊഴിക്കുകയാസ്കരിക്കാരെ കടന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണ് സ്വഭിഹിതസ്കരിക്കാരെ കടന്നുറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരി ആരാണ് അവളുടെ അവന്റെ ചെവിടിലേക്ക് പിശാച്ച് മൂത്രമൊഴിക്കും ഇമാമികളതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൂത്രമൊഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലാഹിരിയായ അർത്ഥമല്ല ആന്തരിക അർത്ഥമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെവിടിൽക്കുന്നിട്ട് പറയട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഉന്മേഷമാണ് ഇല്ല 
നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ സ്വഭിക്കേണ്ടി നേരിട്ടില്ല അവൻ ദിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല അവൻ ഓതോടുത്തിട്ടില്ല അവൻ രണ്ടക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ അടിച്ചത് കെട്ട് മണിക്കാണ് ഇവൻ പിന്നെ പോയത് മന്ത്രവാദി കച്ചവടം ചെയ്യില്ല മന്ത്രവാദി അത് ഞങ്ങൾ പതിനെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ അപ്പുറത്തെ വരക്കാൻ എന്നോട് ചെല്ലി നിന്റെ പിടലാം ചെല്ലാം മുസ്ലിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാനിത് പറയുന്നത് കളവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ നാളെ സ്വമേ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങി നോക്കി എത്ര വലിയ പൊലിയാണ് നോക്കി എത്ര ഒറ്റ പൊലി പൊലി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ഒരറ്റ മുസ്ലിമും സ്വഭിനുസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന രണ്ട് മിനിറ്റ് കട്ടാക്കാട്ടാ കൊടുത്തേക്കല്ല ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഭയങ്കര അത് പണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് മഹാന്മാരുടെ തർബിയത്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സ്വഭാവി പോകണ്ട ഒരറ്റ വക്ത നിസ്കാരം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശത്രുവായി കാണുന്നവരാകണം ഒരിക്കലും ശൈത്താന് കൂട്ടുകെട്ടാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകെട്ടാണ് സ്വഭിന്റെ സമയത്ത് കടന്നുറങ്ങലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം രാത്രി മൂന്ന് കെട്ടിടുകയാണ് പിശാച്ച് വന്നിട്ട് അതിന് നേരം വെളുക്കുമ്പോ പൊട്ടിച്ചില്ല പിശാച്ചിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അതാഹുനമ്മളെ കാക്കട്ടെ എല്ലാ സ 
സമയത്തും അവൻ ദൂരത്താകുന്നവനാകണോ എന്നിട്ട് നീന്തിന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവനാകണോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ റിമോട്ട് ഇന്ന് പിശാചിന്റെ കയ്യിലാട് കിട്ടോ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ റിമോട്ട് എന്റെ കയ്യിലായത് പോലെ എന്റെ മനസ്സിന്റെ റിമോട്ട് പിശാചിന്റെ കയ്യിലോ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എവിടെ നോക്കണമെന്ന് പിശാജ് തീരുമാനിക്കുന്നു മനസ്സാകുന്ന റിമോട്ട് കൊണ്ട് തിരിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരം മാസകലം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് പിശാജ് അല്ലേ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് അനുസരിക്കല്ലേ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് എപ്പോഴും പിശാച്ചിനോട് ശത്രുതയുള്ളവനാകണം ോട് ശത്രുത ഉള്ളവനാകണോ നാലാമതായി ഹത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയാട് നീ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി തയ്യാറാകുന്നവനാകണോ എപ്പോഴും മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവനാകണോ അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാൾ ആരാട് അതേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വയലുകളെത്തുന്ന മുമ്പിനീങ്ങളെ ലൈബിലൂടെ വാലുകൾക്കുന്ന മുമ്പി നിങ്ങള് ഈ മുതിങ്ങാരുകട്ടയിലെ കുറെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകര് അവരിന്ന് ഗൾഫിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ നേരത്തെ നാട്ടിലെ നാലഞ്ച് പേര് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ ഞങ്ങൾ ലൈവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം ലാഹുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് വാലുകൾക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ രണ്ട് അലിമാറ് ബലിയാരി ചെറിയ അലി രണ്ടും എന്റെ കുറ്റുകാരാണ് നീ അവർക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യണം പ്രാക്കാരെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാലാമതായി അത്തമുല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയാണ് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങലാണോ അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാട് അവന് പിന്നെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കൂല്ല അവൻ റബ്ബിനെ മറക്കൂല്ല അവൻ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ആരാണ് അവനതെ വെറുതെ വാട്സപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് സമയം കളയൂല്ല മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാരാണ് അവര് കള്ളുകൂല്ല കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂല മയക്ക് വരുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂല അവൻ നാട്ടില് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂല അവൻ ഉപ്പയോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് അനുജയോട് ഭാര്യയോട് ഉപ്പയോട് മക്കളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കൂല എപ്പോഴും അവന്റെ ചിന്ത എന്താണ് ഞാൻ മരിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാകണം പിന്നെ അവൻ റബ്ബിന്റെ ചിന്തയല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ചിന്തയും അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ 
മരണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കാതെ നിവൃത്തിയുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഈ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവനായ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ട് തുറന്നു നോക്കുകയാണ് നാക്കുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് അങ്ങ് കാണിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്റെ മൂക്കിലൂടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അതോ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം ശ്വാസമുള്ളേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ ശ്വാസത്തിലെ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു ശ്വാസവും ഇവിടെ മുടങ്ങി പോകുന്നില്ല അള്ളയാണ് ലോകം അടക്കി വരിക്കുന്നവനായ അള്ളയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ പെട്ടവരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് റബ്ബിന്റെ നോട്ടം എന്നെ തൊട്ട് തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്റെ മൂക്കില് പിന്നെ കാറ്റ് കിടക്കുന്നില്ല മൂക്കിൽ കാറ്റ് കിടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണിന് ചലനമില്ല ചെവിക്ക് ശവനയ ശക്തിയില്ല നാക്കിന് ചലനമില്ല ആ പ്രസംഗിക്കുന്ന വേദിയിൽ നിന്ന് വൻ ബോധം കൊണ്ട് വീഴുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ സമയമെത്തുമ്പോ എവിടെയാണ് പിടിക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു ഞാൻ മുഖ സ്നേഹിച്ചെന്ന വലിയ കൂട്ടുകാരനായ രാഷ്ട്രപതിയല്ലേ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ രാഷ്ട്രപതി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ കൊഴിഞ്ഞു വീണല്ലേ മരിച്ചത് പോകട്ടെ നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ സംഘടനക്ക് ആവശ്യമായ ആവേശമായ ഹബീദ് ഹംദക്ക് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവല്ലേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പട്ടത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ അള്ളാഹു മർസഹിയായ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ ഇവിടെ ആരും പറക്കിയാകുമോ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറക്കിയാകുമായിരുന്നുവെങ്കില് അത് ഒരേ ഒരു നേതാവ് അത്രമാട് ആരാണ് ആ നേതാവ് സയ്യിദുൽ മുജോദ് സയ്യിദുൽ മുജോദ് സയ്യിദുൽ കാഇനാത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സുൽത്താനുൽ മദീന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉത്തരവിയുടെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് ഒരു തിങ്കളാഴ്ച പന്ത്രണ്ടിന് സ്വഭിന്റെ നേരത്ത് അതോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാള് വന്നിട്ട് ഡോറ് കൊട്ടുന്നു ഒരാളാണ് രണ്ടാമതും പാതൽ മുട്ടുന്നു പാത്തിമ ബീവി നോക്കുമ്പോ പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണ് മൂന്നാമത് ടോർ മുട്ടുമ്പോ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളത് കേൾക്കുകയാണ് ചോദിക്കുന്നു പാത്തിമ അത് ആരാണ് മോളെ ിയുടെ മറുപടികൾ കൊണ്ടോ പാപ്പ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ആറാമിയാണ് ചോദിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നതാണോ അല്ല എന്റെ റോഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ വന്ന ആളെ മറുപടി ഓ നബിയേ ഞാൻ രണ്ടിനും ഒരു ിരിക്കുന്നു ബീവി പാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലാവന്ന ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പാ ദാരാണ് ബാപ്പാ അതേ 
പറയുന്ന ഒത്തിരി വിലങ്ങള് അത് മനുഷ്യന്റെ സകല രസങ്ങളെയും കുറിച്ചുകളെയും ഫാത്തിമവിന്റെ കരച്ചല് പറയേണ്ടതില്ല തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഫാത്തിമവി വിതല വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ആദ്യമായി അടുക്കുന്നത് അതി നിര്യാണ് മോളെ മറുപടി ആകാശത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മരക്കുകളുമായിട്ട് അവിടെ മലക്കുകളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേ ജിബിരിയിൽ ഉടനടി വരുന്നു ചോദിക്കുന്നു ജിബിരി അസ്റാഹിലിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നരാണ് എന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റെ ബഹുമാനമെന്താണ് അസ്റാജിബിരി അവശേഷിക്കേണ്ട ബാക്കിയാകേണ്ട നേതാവ് ആരാണ് അവസാനം ുംടുക്കണം 
നമ്മുടെ ആരിവികളൊക്കെ വിട പറഞ്ഞു പോയി ഈ നാട്ടിൽ എത്ര പേര് മരിച്ചു പോയി ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് നമ്മളെ അരിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട കൊല്ലങ്ങളായി ലോകത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കണേ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എത്ര മുമ്പിനീങ്ങളുണ്ട് മുമ്പിനാത്തുകളുണ്ട് കബറിലെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അത്തമല്ല സമ്പ്രതി എന്നോഹുണ്ട് പറയാട് രക്ഷപ്പെടാൻ നാലുകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കണം നാലാ എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാകണോ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും പോകാ തയ്യാറെടുപ്പുണ്ടാകണോ ആ നിരക്ക് ആഹ്ലം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എസ് എസ് എഫ് അമ്മോഹിന്റെ തീരത്തിന് വേണ്ടി ഹലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള പ്രവർത്തകരാകണം ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാനല്ല ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ആകാനല്ല ഇവിടെ അധികാരം കിട്ടാനല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്നതിനു വേണ്ടിയാ അവിടത്തെ പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ അമലുകളിൽ എത്രയാണ് പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ ഹതവുകളിൽ എത്രയാണ് പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ ദിക്കറുകളിൽ എത്രയാണ് പാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ അസീരുകളിൽ എത്രയാണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സുജത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവരാരാണോ അവരെ സമൂഹം മറക്കൂല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മളും ഇവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമൂഹം നമ്മളെ മറക്കാൻ കഴിയൂല എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ടി പാത്തി ഓതുന്നവരാകണം നമുക്ക് വേണ്ടി ആരിമീങ്ങൾ കിട്ടുന്നവരാകണം ഇതിന് വേണ്ടി സുന്ദത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടിയാല് ഒരേ ഒരു പക്ഷേ വൈകരിക്കാൻ നാട്ടുകാരുണ്ടാകും കബറടക്കിയാപ്പിന് ഒരാളങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടാവൂല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പേടിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ അവരൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്ന ആ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആനിമീകളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആനിമീകളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അസ്ലുവൈദ്യനെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നാലെ കൂടണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ കുറവാൻ സൂറത്ത് അൽക്കാപ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച മോദൽ സുന്ദസായ അൽക്കാപ്പ് സൂറത്ത് അതിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ അൽക്കാപ്പിന്റെ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാർ ഒരു ഗുഹയിലിങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോ തൊട്ടാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ കൃത്മീറെന്ന് പറയുന്ന നായായ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാവല് നിന്നുപോയി അവർക്ക് കാവലുകുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആ നായ നായ സ്വർഗത്തിൽ ആടുകട്ടോളെ അനിമീകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം മഹാത്മാരെ ആദരിക്കുന്നവരാകണം തങ്ങന്മാരെ വല്ലാതെ പിരിശപ്പെടുത്തുന്നവരാകണം അതേ മഹാത്മാരെ ആദരിച്ച നായ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആരിമികളെ പിന്നാലെ കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ നാളെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാം നമ്മൾക്ക് പൊസോട്ട് നിങ്ങൾ കൈപിടിക്കണം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈപിടിക്കും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈപിടിക്കും തങ്ങൾ ഉസ്താദ് കൈപിടിക്കും അതിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വലിയ തറജനി കൊടുക്കണം 
महान <laughs> ൂടിക്കുകയാണ് <laughs> ോ <laughs> <laughs> സഹോദരങ്ങളെ 
ഞാൻ അവിടുത്തെ ഹദ്രത്തിൽ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല അവസാനം സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നല് ഉപമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കുറ്റിയടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൂറത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് കുറ്റിയടിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല പൊരന്റെ പണി പൂർത്തിയായി ഇക്കഴിഞ്ഞ റബിയുടെ പല കുടി കൂടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പൊന്നരായ തങ്ങളെ എനിക്ക് കിട്ടണം പാപ്പാരെ കിട്ടാത്ത സങ്കടം വരെ മകനെ കിട്ടണം ഞാൻ മകനെ എവിടെ നോക്കിയാലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മകനെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് തങ്കന്മാര് മാത്രമാണ് അതിൽ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഞങ്ങള് ിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അവരെയും ഒരാളില്ലേ <laughs> <laughs> 
ഇങ്ങനെ സമയം വെറുതെ പോയി ഞങ്ങളൊക്കെ പോയാലും നല്ല അറബി ഫുഡ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അമീദ് 
എല്ലാവരോടും <laughs> 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 <laughs>